മൈ ചാനൽ ദി കോട്ടൺ ഡാഡീസ് ഞാൻ ഇമ്മി ഇന്ന് അങ്ങനെ വ്ലോഗ്മസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ഡേ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഡി എ വൈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാം ക്രിസ്മസ് സീസണൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് റീത്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലോത്ത് വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു റെഡ് കളറിലെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയുക നേഴ്സിംഗ് കവറാണ് അത് ഞാൻ വാങ്ങിയതല്ല ഞാൻ ഡ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പം അത് യൂസ് ഇല്ലല്ലോ അതിനെനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം കുറേ നാളായി കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ റീയൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അപ്പം അത് ക്ലോത്ത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ കിട്ടി വേണം അത് ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒറിജിനൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങളിവിടെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മേടിച്ചത് കടയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക റിബൺ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പോം പോം ഒരെണ്ണല്ല മൂന്നെണ്ണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോം പോംസ് വേണം അത് നമുക്ക് നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തത് അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാ വൂളൻ ത്രെഡ് ഇല്ലേ അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സിസേഴ്സും വേണം ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് അപ്പം ഇത് നേഴ്സിംഗ് കവർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു സ്കേർട്ടിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു അറ്റം ഒന്ന് ഫുൾ ലെങ്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ എന്താ പറയുക ഒരു ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ സിംഗിൾ പീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് എന്താ പറയുക സ്കേർട്ട് പോലെ ഇരിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ലെങ്ത് വൈസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള റിങ് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ക്ലോത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നോക്കിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്ലോത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രെയിം ഇതുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ പുറയുന്ന ഈ ക്ലോത്ത് വലിച്ചിടും വലിച്ചിങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്ലോത്ത് ഇരിക്കും നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ആക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴേക്കും കുഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് മുകളിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എക്സസ് ഉള്ള ക്ലോത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആക്സസ് ക്ലോത്ത് അപ്പം ഇത് പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആ അറ്റത്തോട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുണി മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫ്രെയിം അതായത് ബേസ് ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് റീത്തിന്റെ ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമാ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു അറ്റം നോക്കി സ്ക്രൂ മറയ്ക്കാൻ പാകത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുമ്മേ അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ലീവ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ല അതാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ലെങ്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ
ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട വിട്ടുപോലും ഒന്നുമില്ല നല്ല പോലെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ അത് മുട്ടിയിരുന്നോളും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അതായത് എനിക്ക് വേണ്ട തിക്നെസ്സിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ ബ്രാഞ്ചസ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബോ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു റിബൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണാം പല രീതിയിലും ബോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലൊന്നും മെത്തേഡൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതേപോലെ സാധാരണ നമ്മൾ റിബൺ വെച്ച് കെട്ടില്ലേ അതേ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ബോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതൊന്നും ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കാണാം നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെയിൽസ് രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ രണ്ട് ടെയിൽസിൻ്റെയും എൻസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബോ ഒരു ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഈ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചപ്പിന് നമുക്ക് ഈ പോം പാംസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പോം പാംസ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നത്താ ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ സാധാ വൂളൻ ത്രെഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിതുപോലെ ഈ മൂന്ന് വേരുകൾ വെച്ചിട്ട് അതും എങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കണം ഞാനൊരു അമ്പത് തവണ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആ വിരലുകളിൽ നിന്ന് ഈ ത്രെഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഊരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഒപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കുറച്ച് നൂലും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചുറ്റി വെച്ച ത്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വലിയ നീളമൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ നീളം മതിയാവും ഒന്ന് വെച്ച് അതൊന്ന് താഴെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മിഡിൽ പാർട്ടിൽ മിഡിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നടുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂല് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റം കണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു സിസർ വെച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യ കട്ട് ചെയ്യണം ഫുൾ സർക്കിൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ മടക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു കോമ്പോം അല്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന നൂലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പം എന്തോരം അതായത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുഞ്ഞി ബോൾസ് ബോൾ നമുക്ക് അതായത് ബോൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പോം പാംസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന നല്ലപോലെ നീളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അങ്ങനെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് ചുറ്റല്ലേ കയ്യിൽ ചുറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടത് അപ്പം ഇത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊന്തിക്കണതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്നും കളഞ്ഞാൽ പോരാ നല്ലപോലെ തന്നെ കളയണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടി പോംപാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കുഞ്ഞി പോം പാംസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഏതാണ്ട് സെയിം സൈസും ഒരെണ്ണം ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി കുഞ്ഞതും ഇനി നമുക്ക് ഈ പോം പാംസ് നമ്മുടെ ബോ ഈ ഗോൾഡൻ കളറിലെ ബോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും ഹോട്ട് ഗ്ലൂഗൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് റീത്ത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വരാം അതുവരെ ബായ്